Uh, first of all, I'd like to thank uh, the Joyce and uh, the Narayana Gurukula uh, for inviting me uh, to this webinar series. And uh, as I understand a bit from uh, the Joyce, this um, it's a it's a very holistic approach uh, that the uh, institute takes. Uh, and um, uh, personally, I, I I prefer that that kind of an approach uh, to science myself. And therefore, I'm uh, quite delighted uh, to be part of this uh, webinar series. Um, having said that, um, I I I guess. Uh, that the previous uh, talks uh, and the other talks uh, might might be more focused towards the uh, philosophical aspects uh, of uh, uh, previous gurus, um, whereas um, the topic for uh, my talk today is uh, is titled um, uh, "The Method Findings and Challenges in Modern Science from the Einsteinian Epoch." So from the title itself, it's uh, uh, it's sort of obvious that uh, it it uh, might be more uh, closer to the uh, a bit of the nitty gritties of uh, physics, or at least uh, how Einstein uh, viewed the world uh, through one of his lenses, which was uh, physics. He indeed had uh, many perspectives about the world, um, as uh, once. I think Hans Heisenberg uh, uh, told to Einstein that if he, if he was not a physicist, he would have been a philosopher. Although it was a you know a, um, backhanded compliment, kind of uh, kind of mocking Einstein, but Einstein took it in a very uh, positive sense. Um, Einstein's dhrishti ille science ne engana Einstein kandu ennum Einstein kondu vanna physics ile maatram modern physics ile or aacharyana annu venangil parayavuna Einstein engena yana modern physics ne modern aakkiya modern aakunnadile oru nirnaya pangu vahicha Einstein physics ne engena yana kandathu universe ne engena yana kandathu adinte integration engena yana kandathu എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഏത് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യം ബോധ്യമില്ല ഒരു മിക്സ്ഡ് ഓഡിയൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രൈമർ നൽകാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഐൻസ്റ്റൈനെ എല്ലാവർക്കും പരിചയം കാണും സോ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അറിയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐൻസ്റ്റൈനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കൂടിയോ പോസ്റ്ററിൽ കൂടിയോ ഇങ്ങനെ വളരെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു ഒരു ജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാക്കൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ഒരു കോമിക്കൽ ജീനിയസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐൻസ്റ്റൈനെ നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജീനിയസ് ആക്കിയത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ആക്ച്വലി ഒരു പ്രത്യേക ഇയർ ആണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷമാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വർഷം ഒരു മാജിക്കൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ മിറാക്കുലസ് ഇയർ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചരിത്രത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാല് വ്യത്യസ്ത സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പേഴ്സ് ആ വർഷം ഒരൊറ്റ വർഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നാല് പേപ്പറുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നതല്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കാരണം ഒരു വർഷം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പക്ഷെ പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി റിഗാർഡഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒരു വർഷം നാല് നാല് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയൊരു അപാകതയില്ല പക്ഷെ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കേസിൽ ഈ നാല് 
പേപ്പേഴ്സും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിയ പേപ്പേഴ്സാണ് അത് തന്നെ ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ് കാരണം സയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതേ ടോപ്പിക്കിൽ വർഷങ്ങളോളം വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് എഴുതി ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേപ്പറോ ആ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം തന്നെ എഴുതുന്ന പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കണക്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കേസിൽ വളരെ വിചിത്രമായി നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അതിനെക്കാളും ഉപരിയായി ഈ നാല് പേപ്പേഴ്സും നാല് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ കോണർ സ്റ്റോൺ പേപ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ദർ വെരി സെമിനൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ദർ ഓൺ റൈറ്റ് നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഒന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ബ്രൗണിയൻ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ പോളൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ റാൻഡമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു മോളിക്കുലർ ആറ്റമിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ ആ പേപ്പറിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ നേച്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതിലൂടെ ആ പേപ്പറിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ പേപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പക്ഷെ അതധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു പേപ്പറാണ് രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിയ പേപ്പറാണ് അതും അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആക്കിയത് ഈ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് അടുത്ത അടുത്ത രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതായത് തേർഡ് പേപ്പർ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി അതായത് അതിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേപ്പറായ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി പേപ്പർ പേപ്പറാണ് അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയത് അതാണ് ആ തിയറിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാസ് മീഡിയ വഴി വളരെ ഫേമസ് ആക്കിയതും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായി മാറിയത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിലാണ് പക്ഷെ ഈ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന തിയറിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലോക ഫേമസ് ഫോർ ഫേമസ് ആക്കി മാറ്റിയത് ഫോർത്ത് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഫോർത്ത് പേപ്പറും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ഇക്വേഷൻ ആ പേപ്പറിലാണുള്ളത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന വളരെ ചെറിയ എന്നാൽ വളരെയധികം ഗൗരവമേറിയ ഇക്വേഷൻ ഈ നാലാമത്തെ പേപ്പറിലാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ എഴുതിയത് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് പേപ്പറുകളാണ് ഐൻസ്റ്റൈനെ ലോക പ്രശസ്ത പ്രശസ്തനാക്കിയതെങ്കിലും വളരെ വിചിത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന് നോവൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകൾക്കല്ല ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനാണ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അതിന് ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐൻസ്റ്റൈൻ ചെയ്തു വെച്ച ഈ വർക്കുകളെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാനിത് ഇടകലർത്തി സംസാരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വ്യൂ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാരായണ ഗുരുകുല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫോക്കസ് ടു നോ ദി ടു ഗെറ്റ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദി ആബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് എന്ന ബിജോയ്സിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ഐൻസ്റ്റൈനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വെറുതെ ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം എഴുതുന്ന ഒരു ആളല്ല അല്ലായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈനെ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ നാല് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ബ്രൗണിയൻ മോഷനെ കുറിച്ചും ഞാൻ അധികം ഇന്ന് സംസാരിക്കില്ല അത് തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇറ്റ്
on his work on relativity and um, what it implies uh, to the worldview it creates. Okay, before before I go uh, into uh, into describing relativity, I, I just want to show you this uh, this book. This is this is by this is by uh, Einstein itself, himself, and this is uh, this is called relativity, the special and general theory. Uh, by the by the uh, originator of the theory itself valare aburvam innathe scientific meghalil valare aburvam kaanuna oru reethiyana adayathu oru valare prashasthamaya theory ezhudhiyum aa avada work cheyunavarum adey kuriche oru popular book ezhuduga ennu parayunnathu valare aburvamayitte kaanuna oru sangathiyan stephen hawking porulla aalkare cheyidittunde ennalum അധികം മിക്ക സയന്റിസ്റ്റുകളും ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ ഔട്ട്ലുക്ക് ലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറിച്ച് ഐൻസ്റ്റൈന് ഈ ബുക്ക് ഒരു സയന്റിഫിക് ഓഡിയൻസിനല്ല മറിച്ച് ഒരു പോപ്പുലർ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ബുക്കാണ് അത് ആമസോണിൽ ലഭ്യമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ബുക്ക് ആണ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് ഈ തിന്നായിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ പുള്ളി അധികം മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെ പോകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം റിലേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമയം കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുറച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്പാർട്ടസിലേക്ക് അധികം പോകാതെ അദ്ദേഹം റിലേറ്റിവിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് വഴി തന്നെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ഹി വാസ് ആക്ച്വലി കെയറിംഗ് അബൌട്ട് ജനറൽ ഓഡിയൻസ് അതായത് പുള്ളിയുടെ വർക്കുകൾ ഒരു സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ചെറിയ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് അതവിടെ തന്നെ തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ പേപ്പേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസർഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ള അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോപ്പുലർ ഓഡിയൻസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അധികം ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ലെക്ചേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫൈസിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം തന്നെ പറയാം ഇപ്പം പ്രൊഫൈസ് തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദ പ്രസൻറ്റ് ബുക്ക് ഇസ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ടു ഗിവ് എൻ എക്സാക്ട് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ടു ദോസ് റീഡേഴ്സ് ഹു ഫ്രം എ ജനറൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ തിയറി but who are not conversant with the mathematical apparatus of theoretical physics theoretical physics and the maths ne kuriche adhigam ariyatha oru audience nu vendi eludunna book aanu idu ennu paranjondana adeyam thodangunnathu idina thettam striking aayittu enikku thoniyathu adeyam ee uvayiche sentence aanu adayathu it is for those readers who from a general scientific and a philosophical point of view idu oru general scientific point of view ne മാത്രം വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു ബുക്കല്ല മറിച്ച് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയും കൂടെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് വളരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എനിക്കത് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം അതിനകത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന തിയറി ഒരു സയന്റിഫിക് ലെൻസിലൂടെ മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത് മറിച്ചൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ലെൻസിലൂടെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി അധികം പറയില്ല റിലേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഈ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ അല്ല ഐൻസ്റ്റൈനിനേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തിയ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ അല്ല അത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സംഭാവന എന്താണെന്നുള്ളത് ചുരുക്കി ഞാൻ അതിന് ശേഷം പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഗലീലിയ ഗലീലിയൻ റിലേറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ഗലീലിയോ കൊണ്ടുവന്ന റിലേറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വോട്ട് ഗലീലിയൻ റിലേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഗലീലിയൻ റിലേറ്റിവിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വാഹനം ഇവിടെ ഒരു വാഹനം ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിൽ സൈഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈക്കുകൾ സൈഡിൽ സൈഡിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെസ്റ്റിൽ അതായത് എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കി അവിടെ നിർത്തി വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഹൈ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഒരേ സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ദൂരങ്ങൾ മാറാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിശ്ചലമായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഈ സ്പീഡിൽ പോകുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഏത് സ്പീഡിലായിക്കോട്ടെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഗലീലിയൻ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്പീഡ് നൂറ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ളത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ആയിരിക്കും കാരണം ഏതെങ്കിലും സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം മുന്നേയും ഒരു വാഹനം പുറകിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു പേരുടെയും സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് പൂജ്യമാണ് അത് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇനി രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒരു ഒരു വാഹനം അങ്ങോട്ട് പോവുകയും നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ മറു മറ്റൊരു വാഹനം ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മറ്റേത് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇരുന്നൂറിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ നിൽക്കുമ്പം ഒരു കാറ് വരുന്നതും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം അതേ സ്പീഡിൽ ഒരു കാറ് വരുന്നതും തമ്മിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് മറ്റേ കാറ് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പം വെലോസിറ്റി വൺ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ടു തിരിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വൺ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ടു എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഗലീലിയോയ്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഇത് മാത്ത മാത്സിൽ ഇട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കോമൺ സെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് മറിച്ച് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സംഭാവന എന്താണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സംഭാവന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഒരു നിശ്ചിത അളവാണെന്നുള്ളത് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പം അതിന് വലിയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിച്ചതാണ് കുഴപ്പമായി പോയത് ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ജീനിയസ് ജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് അധികം ജീനിയസ് ഒന്നും വേണ്ട ആക്ച്വലി പലയിടത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആകെ അറിയേണ്ട മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവിഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു പത്തിൽ പോലും എത്താ എത്താത്ത ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോലും എത്താത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന തിയറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി അതിനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ബബിള് പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവിഷനും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമീറ്റർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് ഓൾജിബ്ര പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മതി മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെന്താണ് ഐൻസ്റ്റൈനെ അത്രയും ഫേമസ് ആക്കിയ കാര്യം ഐൻസ്റ്റൈനെ ഫേമസ് ആക്കിയ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നുള്ളത് പണ്ട് മുതലേ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ല കാരണം സൂര്യൻ വളരെ ഒരുപാട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണെങ്കിലും ഈ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ മോഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എത്ര ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് നമ്മളിലെത്തും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഭയങ്കര
സം ആണെന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ രണ്ട് കാറുകൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി കൂട്ടുക അല്ല കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സീറോ ആക്കി വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഒബ്സർവറിനും അതായത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാരണം എങ്ങനെ ഇട്ട് മെഷർ ചെയ്താലും ഈ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരേ നമ്പർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരേ നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഐൻസ്റ്റൈൻ ചോദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറിയിരിക്കണം കാരണം ഗലീലിയൻ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീഡുകൾ മാറുന്നത് മറിച്ചിപ്പം ഒരു സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരികയാണ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറിയിരിക്കണം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നറിയാം വിനു ഫ്രം ഹൈസ്കൂൾ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ദൂരം അതിനെ സമയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഒരു ഒരു സാധനം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ബി വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇത്രയും ടൈം ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല വളരെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറയാണ് ഈ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അൻസൈൻ ചോദിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറണമല്ലോ അപ്പം വെലോസിറ്റി ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും മാറിയാലല്ലേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൻസ്റ്റൈൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാം അത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫിലോ ഫിലോസഫിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പേസ് അതായത് നമ്മൾ ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്പേസിൻ്റെ മെഷറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പേസിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പേസും ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതായത് ടൈം ഞാൻ അളക്കുന്നത് ക്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിലുള്ള സമയവും ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സും ഇനി മുതൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്നൊരു സപ്പോസിഷനിലേക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ നയിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നൊരു പോസിറ്റിവിറ്റും കൂടെ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇടുന്നുണ്ട് അത് അതൊരു കോമൺ സെൻസ് പോസിറ്റിവിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഞാൻ ഏത് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് എൻ്റെ ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോസ് മാറരുതല്ലോ കാരണം യൂണിവേഴ്സിന് ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ ചിലരങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഡസൻ തിങ്ക് മച്ച് അബൌട്ട് അപ്പം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലോസിനെ അതായത് ഒരു കോസ്മിക് ലെവലിലുള്ള ലോസിനെ അത് ബാധിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഏത് ഏത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എടുത്താലും സിമിലർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു പോസിറ്റിവ് സെക്കൻഡ് പോസിറ്റിവ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ ഇതിന് ഇതിനു ശേഷം പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് അതായത് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആണ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിൾ ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് പോസ്റ്റലേറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആണ് സ്പേസും ടൈമും എല്ലാവർക്കും
ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ആരും ഇത് ആലോചിക്കാതിരുന്നതാണോ അതോ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്പേസും ടൈമും എല്ലാവർക്കും ആപ്സല്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സ്പേസ് മാറുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ടൈം മാറുന്നത് അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ അത് എൻ്റെ വേൾഡ് വ്യൂവിന് ചേരുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണോ ആരും ഐൻസ്റ്റൈന് മുന്നിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമുക്കെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ലൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ജീനിയസ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒന്നും ജീനിയസ് ഫിലോസഫിയുടെ പോലും ആവശ്യം ഇതിനകത്തില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്കിലും മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ് അത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടി മാത്രമാണ് അത് വന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കി ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാം കാരണം ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ജീവിതകാലം മൊത്തം അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഐ വിൽ സ്കിപ്പ് സെർട്ടൺ സെക്ഷൻസ് ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദി വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബിസാർ തിങ്സ് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഇസ് ദാറ്റ് ആസ് ആസ് ഐ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ആർ നോട്ട് ആപ്സല്യൂട്ട് ദേ ആർ റിലേറ്റീവ് what it implies is that let's let's say you have two people yeah um, two people a and b and they have uh, they have two clocks yeah a has a clock b has a clock and what einstein said is that if if b moves past a yeah, at at a certain speed because what i what i just told you now that the time space and time are are not absolute you will find that the clock of b is different from the clock of a that after a journey if if b comes back to the initial point and a and b talk to each other and if they compare their clocks they will find that the readings on the clock of a is different from the reading of on the clock of b which is extremely bizarre നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ലോജിക്കിന് നിരക്കാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അത് അതായത് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ റിസ്റ്റിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ച് വാച്ചിലെ സമയം ഞാൻ നടക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബിസാറല്ലേ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആ വാച്ച് അറിയുന്നത് ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതാണ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പെരിമെൻസിൽ കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു പക്ഷെ ഫിസിക്സിലെ കുറെ കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനൊക്കെ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു കണ്ടത്തിലാണിത് അതായത് ഒരാൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാച്ചിലെ സമയം ജസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആ വിചിത്രതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഒരു മുൻകൈ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ജനിച്ചതും അത് ബാക്കിയുള്ളവർ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതും അത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഞാൻ നിർത്താം അതിനുശേഷം അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് വൈ ഷുഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പം നാരായണ ഗുരുകുല ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം ഇത് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിനുശേഷം ഇത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എഴുതുന്നത് ഇതിന് ഒരു എട്ട് വ
വളരെ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ടെൻസർ കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും വിചിത്രമായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റൈന് പോലും അത് എക്സ്ട്രീംലി കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എട്ട് വർഷം എടുത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എഴുതാനുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ട ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് വർഷം പോലും എടുത്തില്ല തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻസ് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എട്ട് വർഷം എടുത്തു അതിൻ്റെ മാത്സ് പുള്ളിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനും അതിനെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഫോംഡ് തിയറിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിന് എന്ത് വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും പുള്ളിക്ക് പോലും എട്ട് വർഷത്തോളം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നോക്കുമ്പം അവിടെയും പുള്ളിയുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ജീനിയസ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ കാണാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് അതായത് ഈ എട്ട് വർഷം പുള്ളി മാത്സ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ രണ്ട് വർഷം എടുത്ത ഫിലോസഫിക്കൽ ലീപ്പാണ് ഈ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഉറവിടം എന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് Uh, M1 and M2, uh, which, which is related by uh, G M1 and M2 uh, over R square, G, uh, uh, G, uh, which is a gravitational constant, times M1 times M2 divided by R square. And we have learned about this in the school. And this is the first equation. 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 This is the first ഈ എലഗൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എട്ട് വർഷം എടുത്ത് പഠിച്ച മാത്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫോഴ്സേ അല്ല മറിച്ച് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്പേസ് ടൈം അതായത് ഇച്ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പേസും ടൈം റിലേറ്റീവ് ആണ് ആബ്സല്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സാധനം തമ്മിൽ ബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് സ്പേസും ടൈമും ഒരേ സാധനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതും ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ജമ്പ് ആണ് ഇപ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ജമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഈ സ്പേസും ടൈമും ഒരേ ഒരേ എൻറ്റിറ്റിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ സ്പേസും ടൈമും അത് ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ്ലി ഏതെങ്കിലും സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്പേസും ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം കേർവ് ചെയ്യുകയും ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഒരു പാത്രമോ ഒരു ബോളോ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ആ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോവുകയും ആ റബ്ബർ ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ മാർബിൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാർബിൾ പെട്ടെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പുള്ളിക്ക് പേപ്പറിൽ കൂടി പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ സ്പേസ് ടൈം റബ്ബർ ഷീറ്റ് പോലത്തെ സ്പേസ് ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സൂര്യന് ചുറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ടൈം ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് ടൈം കേർവ്ഡ് ആണ് ആ കർവച്ചറിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു മാർബിൾ ആണ് ഭൂമി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി കാണിക്കാൻ പറ്റി എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി അല്ലെ ഒരു 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സ്പേസും ടൈമിൻ്റെയും ഒരു കർവേച്ചർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്യുവർലി ജോമെട്രിക് ആയിട്ട് അതായത് വേറെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ ഒരു ജോമെട്രിയിൽ മാത്രം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോഴ്സിനെ പുള്ളിക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയു
ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഐ വിൽ നോട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് തിങ്ക് ലൈക് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ദിസ് വാച്ച് സം വെയർ എൽസ് എന്നാലും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നോ മറ്റോ ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യില്ല നോർമൽ ലൈഫ് മറിച്ച് ഞാൻ ഒക്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസും ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൈമും ഒരേ സാധനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഫിലോസഫിക്കൽ ജൻ അതിനെന്തുമാത്രം ഒരു നോർമൽ കോമൺ സെൻസ് ലോജിക്കൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൗ 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 ക്യാൻ ഇറ്റ് റിക്കൺസൈൽ വിത്ത് അവർ എവറി ഡേ നോഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടൈം വെതർ ഇറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു അവർ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് ചുമ്മാ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ചെലവ് അഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സസൈസ് ടു യു സെക്കൻഡ്ലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് സയൻസിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്ലി അൻസ്റ്റാൻഡ് ലെഗസിയും പാർട്ട്ലി അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഹൗ സയൻസ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പാരലൽ ആയിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെഷന് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇസ് സയൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ അൻസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഐഡിയാസ് അന്ന് എഴുതാതെ ഇന്ന് ഒരാൾ എഴുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരാൾ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അതിന് റെസിസ്റ്റൻസും എത്രമാത്രം അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ഡയലോഗ് പോലും സാധ്യമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാടുണ്ടായേനെയും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അത്രമാത്രം ലോജിക്കിനെ ഷാറ്റർ ചെയ്യുന്ന അതായത് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോർമൽ ലോജിക്കിനെ ഷാറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ വെക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഏയ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സ്പേസും ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചും നിങ്ങളുടെ റൂമും ഒക്കെ ഒരേ സാധനത്തിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മാത്സും ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ നോക്കുന്നതിന് പകരം എന്തോ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനാണ് സാധ്യത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ If you look historically, this is exactly what happened to Einstein also. Einstein wrote the first paper. So, for example, I wrote the first paper in the 19th century. The first two papers, Photoelectric Effect and Brownian Motion, there is no response to that. There is no response to that. Special Relativity, in space and time, there is an extension of the paper. There is no response to that. Almost a desperation to Einstein. Einstein wrote the പുള്ളി ചെയ്ത വർക്കുകൾ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അധികം കാശും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല പുള്ളി ഒരു പേറ്റൻ്റ് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നത് പ്രോപ്പർലി ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ജോലി പോലും ആരും പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് അധികം മാത്സ് അറിയില്ല പുള്ളി ഭയങ്കര ലേസി ആയിരുന്നു പറയുന്ന സമയത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആരും പുള്ളിയെ റെക്കമെൻഡും ചെയ്തില്ല പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിനൊന്നും പുള്ളിയെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരുടെയോ കൈയോ കാലോ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാദറിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു ക്ലർക്കിന്റെ ജോലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ക്ലർക്കിന്റെ ജോലി കിട്ടിയത് ഏകദേശം നന്നായി പുള്ളിക്ക് കാരണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയ കുറച്ച് ജോലികൾ പുള്ളി രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്ന സമയം മൊത്തം പുള്ളി ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയവും പുള്ളി കിട്ടി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും ടൈം കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടിയ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഓഫീസിലെ ക്ലർക്ക് എഴുതുന്ന ഫിസിക്സിലെ പേപ്പേഴ്സ് എത്രമാത്രം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് അക്കാഡമിക് സർക്കിൾസിൽ തന്നെ വളരെ റവല്യൂഷണറി പേപ്പേഴ്സ് അല്ല റവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റവല്യൂഷണറി ആകുന്നതിലും എളുപ്പം അത് പൊട്ടത്തരമാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കാരണം എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളയാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ അത് തള്ളിക്കളയുന്നതിന് പകരം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ്
Max Planck had a huge effect on uh, Einstein as uh, Einstein's career. So pr probably if if, Einstein, uh, if Max Planck didn't notice the contributions of, or the writings of Einstein, uh, he might have been uh, like a like a very uh, weird guy with some weird ideas, and he might have ended up in the patent office itself as a clerk. He would never be the Einstein that we know him of right now. Yeah. Um, so I'll, I'll I'll stop the special and general relativity contributions of Einstein there. I think I have uh, shed some light into the philosophical aspects of uh, of the changes that he brought about through his uh, relativity, which is basically the notion of the logic of absolute times and absolute spaces uh, are no longer tenable. Normal, everyday life will be jarikin, absolute space or absolute time. Universe in a summandicha tetana, relative say, relative times and relative spaces of matra melamakulu. And the other position like in Amalai Kondo, uh, other than a contribution, I rather than special and general relativity. Uh, Korch and again the 15 minutes showed on Dandunale. I'll just briefly describe his, uh, his contributions to quantum mechanics and again some philosophical aspects of that. Einstein Valeria the special relativity, uh, okay, Uruba contribute to Chayden. Quantum mechanics, Adam Uruba contribute to photoelectric effect in Yamparna first paper at the end of the Nobel Prize. That actually quantum mechanics in the Uru contribution on photoelectric effect. But he, um, uh, he Sorry, questions. Questions are not very much actually. Questions were not like third side and so we can so we can on the English questions. Tell us some continue. Okay, okay. Yeah, questions in Yana. I was on third side and Yan time. I am thinking I was full of questions. You should only carry on. I'll try to uh, respond to it at the end. Yeah, okay. okay. So uh, let me continue with the quantum mechanics part of his life. So a very bizarre thing about Einstein is that. Although he brought very revolutionary ideas in relativity, he was extremely opposed against the revolutionary ideas in quantum mechanics. session if if we are ever able to talk again, maybe maybe we can discuss. But quantum mechanics and probabilities in the theory. Quantum mechanical entity, we have full information about the full information. We have a probabilistic interpretation of the theory of quantum mechanics. In world view, we have a Einstein. We have a world view against uh, uh, Einstein quantum mechanics is the name of the position 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 of the Quantum mechanics put forth in a probabilistic at law. Urukarathan Kurzum hundred percent in the same Ilata Uru Uru worldview like an quantum mechanics won't do another. In the Varanja, other predictions are hundred percent correct Almost hundred percent predictions correct and quantum mechanics. You never have a theory, a term successful like a theory, a term unnilum in the theory and a quantum quantum mechanics. Extremely uh, robust title of theory, but she has an inner, inner workings and interpretations of what are a probabilistic error. Our interpretation of it, Einstein, Yogi Chibogan, Adiu Gardner Miller, uh, Varshangal Kesheshum Gardner Miller, Pulik and Narpagi Vasala, Nobel Prize, it is a quantum mechanics and a Pulit of paper, Nana, Pulik, Nobel Prize, it is Einstein and the Buthimutra Lunda, Einstein and Nobel, Nobel Samana, Lecture and Le, uh, Adeham. Quantum mechanics paper and then an old price of the other negotiate a lot of some size. They have relativity, they have the stroll of the area, they have Nobel Samana, um, Churchill, they have some size. Other than a pulley area, I pull it a major contributions related with the learn. I pull it out of quantum mechanics in the other than the other than the Varshangal Lake, Pogi Angela. 
പുള്ളിയുടെ ഒരു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് എക്സ്ട്രീംലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്ട്രീംലി റവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നോ റവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അവസാനത്തെ മുപ്പത് വർഷം അത് ഐൻസ്റ്റൈൻ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വലിയ ശമ്പളവും എന്ത് വേണേലും വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത ആ പൊസിഷൻ്റെ ഇനാഗ്രൽ സ്പീച്ചിൽ പുള്ളി പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഈ തന്ന പൊസിഷനൊക്കെ വളരെ നന്ദി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പൊസിഷൻ തരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ റെക്കോർഡ് ഇത് തന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിലപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പുള്ളി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തു തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റിയെ മറ്റു ഫോഴ്സുകളുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒറ്റ ഒരു എലഗൻറ്റ് തിയറിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും അത് ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരുപാട് വേറെ സ്ട്രിങ് തിയറി പോലുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു തിയറി നമുക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇന്നും അറിയില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് എ ബിറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് എനിവേസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ വാസ് പേഴ്സണലി സ്ലൈറ്റ്ലി അൺസക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഹിസ് പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ റീസൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു തിയറി അല്ല മറിച്ച് ഒരു തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് പുള്ളി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ആൻസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഹിസ് വേ ഓഫ് ആക്ച്വലി ഷട്ടിങ് ഡൗൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ ന്യൂവർ തിയറി വിച്ച് ഇസ് മോർ റോബസ് ദൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദെൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ദി അതർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സാധിച്ചില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇപ്പോഴും എക്സ്ട്രീംലി റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു തിയറി ആയിരുന്നു അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയും വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ടോക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ മോഡേൺ ചലഞ്ചസ് raised by the einsteinian uh, world view along with like einstein's methods and stuff like that modern challenges um, one of the problems that i just briefly mentioned the unification of forces we know that there are four fundamental forces of the of the universe we still don't have a complete theory of this four forces see if you, if you look at the universe uh, you have to look at it in a very um, Now, at least one of the ways of looking at this universe is that universe is elegant uh, which means that the whole universe must be uh, born out of very simple rules simple in the sense that the rules might be simple the mathematics might be complex but the rules must be simple and all the forces might might be just manifestations of a single force but we just see four aspects of it so if that is the case then we have there must be some some great beautiful theory but we still have not reached that so that is one of the modern challenges in uh, in physics right now uh the sec uh hi can you hear me uh can you guys hear me yes I yes see. yes okay okay i just got a notification some some something has happened okay uh so the second second thing um is is what i wanted to just briefly mention is what are the limitations on testing interpretations so uh, you see in the scientific method you have uh, you have a lot of uh, experiments to test predictions yeah you have a theory you make certain predictions out of it and you have a set of experiments which actually test the predictions and if the and the and if the uh, experiments are in agreement with the predictions of the theory then you agree that the theory is correct so that is all uh, good that is all well and good uh, but what what is more interesting to me is that are there are there similar apparatus to actually check interpretations of these theories because that is one of the
ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് പുതിയ തിയറി അതിന് അത് അതിന്റെ മാത്സ് മാത്രമല്ല അത് കൊണ്ടിരുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ കൂടി അതിന് അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറീസ് മൊത്തം ഒരു പുതിയ വേൾഡ് പുതിയ മാത്സ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പുതിയ വേൾഡ് വ്യൂ കൂടി അത് കൊണ്ടുവന്നു ലോജിക്കിനെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന വേൾഡ് വ്യൂസ് കൊണ്ടു അപ്പം ഈ ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രോബ്ലംസ് മെഷർമെന്റ് പ്രോബ്ലം പോലുള്ള പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡെപ്സിലേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഐ വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ആസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് How do we test interpretations? Are there beautiful apparatus? Are there philosophical apparatus? Are there scientific apparatus to check interpretations? So that's one challenge I think. Right? A more specific challenge and very interesting, I think, in the physics community, I think, in the physics community, I think, in the space and time. In general, I think, in the relative to that, I think, 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 ഈ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു സ്പേസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമും ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്പേസ് എന്താണ് ടൈം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈം എന്താണ് അതിനേക്കാളും ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നമുക്കതിനെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയുമോ അതോ ഇതൊരു എമർജൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പുതിയ കുറച്ച് റിസർച്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പേസും ടൈമും സ്പേസ് ടൈമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിനെ സ്പേസിൻ്റെ അത്രയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ല ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമർജൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന തിയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ഐ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദോസ് വെദർ ദോസ് വ്യൂസ് ആർ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മോഡേൺ ചാലഞ്ച് uh the last challenge i'll i'll like to discuss uh, today uh, just briefly mention is the need of scientists having a philosophical outlook uh because uh enikku thonnu in einstein kaala gattil einstein mathram oru oru genius scientist aayidukondal einstein famous aayathu ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറീസ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലിയും ഫിലോസഫിക്കലിയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ നോക്കിക്കാണാനും വാലിഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറീസ് എന്താ പറയുക എടുക്കപ്പെട്ടതും ഫേമസ് ആയിപ്പെട്ടതും ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഹോസ്റ്റൈൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഈ തിയറീസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉടനെ എടുത്ത് ചവറ്റുവട്ടയിൽ ഇട്ട് അത് തീർത്ത് കൈകൂടുതേനെ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നെവർ ഹാഡ് ദീസ് തിയറി സോ ഐ തിങ്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രോമിനൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ് പ്ലാങ്കിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീൽസ് ബോറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈസൻ ബർഗിനെ ഷ്രോഡിൻജറിനെ ദ റാക്കിനെ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓഫ് ലൈഫും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈസൻ ബർഗ് ഒക്കെ ഹൈസൻ ബർഗ് ആണ് ഷോഡിൻജർ ആണെന്ന് അറിയില്ല വാട്ട് ഇസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പുസ്തകം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അതാണ് പിന്നീട് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ജെയിംസ് വാട്സിനെയും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിനെയും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഒരു ബയോളജിസ്റ്റിനെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റിന്റെ ബുക്കാണ് വാട്ട് ഇസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എഴുതിയ ആളിന്റെ ബുക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്കും ഒരു വൈഡർ വേൾഡ് വ്യൂവും കൂടി സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലൈറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് തിയറീസ് പതിയെ 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 ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസും ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഓഡിയൻസും ഉണ്ടാകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ നാരായണ ഗുരുകുലെ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂവും കൂടി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന ഈ പാനലിനോടും ബി ജോയ്സിനോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും താങ്ക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഐ വിൽ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്
നന്ദി പറയാണ് നടന്ന് ഇന്ന് വരെ നടന്ന വെബിനാറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ട് നല്ല ഒത്തിരി നന്ദി ഞാൻ <laughs> 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 ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമുണ്ട് പലയിടത്തും പല സമയത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യാറില്ല ഇറോളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ സേ ഫിലോസഫി വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓൾസ് Yes. That means we should answer the, try to answer the why question also. That's uh, not that. That's not that. Scientific, uh, Saru Varanjayal, that's the correct answer. That's the science in the world, primarily how and all the questions are answered. But how and all the questions are very important. Why and all the questions are very important. That's the correct answer. That's why Suryan is the same thing. എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നു വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എന്നിൽ വരുന്നതും അതിനുശേഷം ഞാൻ സയൻസിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സയൻസിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ അതിനെ ഹൗ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ but unless you have that bridge you will never uh-huh. reach probably never reach that how question so you have to connect with the real world then mm, that why question also yes thank you mr francis adutha alga varam okay sam in adhim samayam undo nalla kude nokkunde undu akko sunil kumar nu parna oralu vandittu sam parnjollu lo samayathinte personality parna അവസാനം പറഞ്ഞ ചലഞ്ചേഴ്സ് അബൌട്ട് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരു ആ രണ്ട് വാചം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാം 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 ഇപ്പൊ നമ്മള് പൊതുവിൽ നമുക്ക് സ്പേസും ടൈം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പൊതുബോധമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്പേസ് ആണെന്നും നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ച് ടൈമിന്റെ ഒരു അളവ് കൂലാണെന്നും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മൾക്ക് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പേസ് ഒരു ആറ്റമിന്റെ ഓസലേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടൈം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ന്യൂട്ടന്റെ കാലത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനെക്കാളും ഡീപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ചിന്താഗതി വന്നപ്പോഴത്തേ ഇത് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിച്ചപ്പം ഒരു ലെവൽ കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയി കാരണം ഈ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അറക്കാൻ പറ്റുന്നതും എന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചും തമ്മിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതിനേക്കാളും കീഴിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പേസ് ടൈം യൂണിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് സ്പേസ് എന്താണ് ടൈം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ബോധം നമുക്കില്ല അതൊന്ന് സെക്കൻഡ്ലി സ്പേസ് ടൈമിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയെങ്കിലും സ്പേസും ടൈമും ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണോ എന്നും അറിയില്ല കാരണം ചില ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ റിസർച്ച് വെച്ച് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെന്നും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നും പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ അത് ശരിയാണ് കാരണം സ്പേസ് ഈ ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ആ മൂവ്മെന്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസിൽ എംബഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനല്ലേ നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ചിലപ്പം എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഒരു വാദമുണ്ട് Okay, thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Are there any questions on the door? 
ഹലോ പൂജ പറയൂ ഹായ് നൈസ് പ്രസന്റേഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പൂജ um how to test for interpretations ad ingane appo ingane strike aya adu enna aalochichondirikka how to test for interpretations theories na vetti aanu udheshichathu endinde interpretation so any theory nammal munnotu vekkumbodum adinde oru interpretation varu ipo quantum mechanics il njan adana deep aayittu poi illa annalle illattu quantum mechanics il pooja eda physics background il aanu varune um electrical engineering background aanu okay quantum mechanics ne kurichu korchu kettu aanu alle അപ്പൊ ഏതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറിയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ ഒരു അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് വെക്കുക ഈ പ്രൊഡിക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് ഈസിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന സാധനം ഒരു അപ്പാർട്ടസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന പ്രൊഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിന് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടൊരു വേൾഡ് വ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അതായത് ഐൻസ്റ്റൈൻ എഴുതിയ സ്പേസ് ടൈം ജോമെട്രിയിൽ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരേ സാധനത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പം അത് ആ തിയറി പറയുന്നതാണ് മറിച്ച് അത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പാരറ്റസ് ഇല്ല ഐ മീൻ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഗ്രാവിറ്റി അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായി സ്പേസ് ടൈം ഒന്നാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റി എത്ര ആണെന്നുള്ളത് ആ തിയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ തിയറി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഡസ് ഇൻ actually answer the question whether my supposition that the space time is inherently the same ennalladine kurichu or answer um ee prediction allengi ee experiment or light um adilekku kadathunnilla seriyalle i am just okay so yeah yeah adin end point correct ayathonde i am just assuming that whatever has happened in between also should be right ennalladu it's actually a faith yana word ipo veyikunnilla but പല കാര്യങ്ങളും Yeah you can uh, you can of yeah. course no worries. thank you sam that was a very very fascinating uh, presentation you just did thank you sir um what i learned from that is einstein is revered around the world and yet without a compatible audience uh we wouldn't have heard of einstein uh, absolutely he just yeah. been a physics fanatic um yes i suppose the subject of philosophy is is like that as well um and i wonder what your views are because in today's world the role of money is so very significant does that attune the audience um you know the utility of what is being uh, researched is that, does that attune the, that audience that you said that einstein yeah that made einstein available to us today uh do i understand your question correctly whether whether money plays an important role in in the research activities or the or the subjects that that have that are researched today or or in their interpretations or yeah I, i'm wondering whether you know 100 years later we're much we're very much more in money oriented world yes uh, and in my sense too yes it is very much true uh, yeah it's a great question i think it's very much true today so i think uh, although science is blind scientists are not and the funding agencies are not so ultimately what what gets funded uh, for research depends on who is funding it and what their aims are so ultimately uh, more of 
uh, th there'll be very few fundamental research fundings and more towards the application side. And inherently application side research, uh, if you look at from the immediate need of the society, this is more important, that's true. So if you, if you solve an energy crisis today, that is, that is really good. But also it also uh, uh, means that a very important philosophical questions might get sidelined. Uh, because for many, many of these uh, things, you need funding, you need a career, uh, you need brilliant philosophers to stay in these areas to work properly. And who would fund these? Uh, very few people who are very interested in these fund uh, these type of initiatives. And I think that is uh, on a decline uh, for the last uh, many years. So I think that that's a very sad situation. And uh, I think we need, we need more people who, who can fund people who think uh, um, like this, and we also need a, a community who can appreciate these, these kinds of uh, thoughts. Okay, thanks. Thank you, Sam. Okay, I'm gonna go to PM Sam. Okay. Sure, sure, sure. വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിൽ വെരി എൻലൈറ്റനിങ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് അതായത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം റിലേറ്റിവിറ്റി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതുപോലെ മോഡൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിഫൈബിലിറ്റി എല്ലാം അതിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ എത്തി ഇനി വാട്സ് നെക്സ്റ്റ് അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ടു സോൾവ് ദറ്റ് പാരഡോക്സ് അത് അതിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരേണ്ടത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ആഡ് ഓൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി കഴിയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിൽ ബേസിക്കലി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആഡ് ഓൺസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിങ് എക്സ് ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് അത് തന്നെയാണ് സാമിൻ്റെയും ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും സാമ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വൈഡർ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൗഡ് ഇപ്പൊ കുറവാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ട് കുറച്ചു പേര് പക്ഷെ അവരും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ശരിക്കും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എൻലൈറ്റൻഡ് ആവും അവർ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പൊ സാമ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത തവണ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ബുക്സ് അവർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അവർ വരേണ്ടതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് വുഡ് ബി വെരി നൈസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉടനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മേ ബി വി ക്യാൻ ഉടനെ അല്ല മേ ബി ഇൻ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ഐ മീൻ ഓൺ ദ ഓൺ ദ വേസ് ഓഫ് പ്രിപയറിംഗ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മേ ബി വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഓഫ്ലൈൻ പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ നല്ലതായിരിക്കും ദാറ്റ് ബി ഗുഡ് ദാറ്റ് ഐ യെസ് പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റീഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഉടനെ എനിക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം യെസ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓഡിയൻസിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഐ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 60 70 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നെ കണ്ടു അപ്പം താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് വന്ന ഒരു എന്താ പറയാ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറന്റ് ടോക്ക് കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് വളരെ 